Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o Ministério Público do Estado do Maranhão realizou palestra que ressaltou, entre outros assuntos, a importância do combate à violência contra a mulher. A cerimônia contou com a presença de representantes da UFMA. É fundamental a nossa participação. Nós temos a obrigação de fazer com que a voz da mulher se erga, de fazer com que a gente crie é proteção, a gente cria redes de proteção. A Universidade Federal do Maranhão é um espaço feminino. Para você ter uma ideia, nós temos quase 49,5% de mulheres docentes. Então é muita gente e essa voz tem que se erguer para a defesa da mulher em todos os aspectos, mas principalmente combater a violência. A acolhida da vítima e trabalho em rede foi o tema da palestra ministrada pela promotora de justiça do Rio Grande do Norte, Érica Verícia Canuto, coordenadora do Núcleo de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar. O enfrentamento à violência contra a mulher deve ser o ano inteiro, mas é muito importante marcar datas. É, esse mês que marca o Dia Internacional da Mulher traz uma visibilidade para o tema, né? traz uma visibilidade para dizer que a mulher ainda está inserida em uma proporção gigantesca de violência. Os números só têm aumentado, a violência tem aumentado, é, realmente a desigualdade, né? ainda temos desigualdade de gênero em diversos espaços, mulheres em espaços de poder, mulheres na política, desigualdade salarial, assédios, importunação. Então, não é só a violência doméstica, mas há uma, uma violência generalizada contra a mulher. Então, é importante que nessas datas... Né, realmente o tema seja visibilizado e que a sociedade entenda a importância também de se inserir nesse contexto. A promotora de justiça da defesa da mulher, Selma Martins, reforçou a importância da atuação do Ministério Público no combate à violência doméstica e violência contra a mulher. Ao longo desses anos, nesses 10 anos, na promotoria de defesa da mulher, mais de 10 mil mulheres não foram assassinadas porque tinham medida protetiva. E quem são essas mulheres que são assassinadas? São aquelas que não buscam essa rede, porque imaginam, eu vou resolver, ele vai mudar, o pai dele era assim, mas ele agora está bom. E violência contra a mulher, a gente não pode esperar ele melhorar, porque essa mulher pode virar estatística. E é o que nós não queremos, que essa mulher vire estatística.